Oggi, senza prendere l'aereo, ce ne andiamo in Islanda. Sì, perché ho letto il romanzo di John Kalman Stefansson, Crepitio di stelle, l'editore è Iperborea, mentre la traduzione dall'islandese è, come sempre, a cura di Silvia Cosimini. Attenzione, è l'ultimo romanzo di questo scrittore islandese, ma in realtà è il suo primo romanzo, o almeno uno dei suoi primi lavori, e infatti uscito in Islanda nel 2003, Iperborea ha deciso di pubblicarlo in attesa del nuovo, che dovrebbe arrivare nel corso del 2021. Diciamo subito questo, il bravo John Kalman Stefansson ha colpito nel segno questa volta. Sì, perché se devo essere sincero, Storia di Asta, il romanzo pubblicato in precedenza sempre da Iperborea, non mi aveva colpito in modo particolare. In questo libro invece c'è esattamente quello che ti aspetti da un autore attento e preciso nella scelta delle parole e sempre munifico e seducente. Perché uno scrittore, prima di tutto, è appunto generoso, nel senso che dona, regala al lettore senza mai risparmiarsi. Non è un libro molto corposo, io come al solito ho acquistato l'edizione digitale, il cartaceo è di circa 250 pagine. Eppure è già presente il suo stile, la sua generosità appunto nel regalare a chi legge una prosa luminosa, eppure semplice e amica, che si offre a chi legge e lo prende per mano portandolo con sé in quella distante isola nel mezzo dell'oceano Atlantico. Non solo per raccontargli una storia, perché in fondo quello ci riescono un po' tutti, soprattutto per fare qualcosa di più grande e migliore, e di cui parlerò tra poco. Ma di che cosa parla Crepitio di stelle? Sarebbe troppo semplice rispondere che la storia si dipana per più generazioni, che il filo rosso che unisce i personaggi è l'amore. E poi, e poi c'è l'Islanda maestosa, i suoi cieli, la sua gente che John Kalman riesce a dipingere sempre con mano sicura e colma di affetto. Accanto all'amore c'è poi la memoria, il ricordo, le pagine dove il protagonista è bambino sono forse tra le migliori del romanzo, perché John Kalman riesce perfettamente a calarsi nella testa di questo bambino, che poi è il narratore della storia, e che tornerà quarantenne a rivedere luoghi e a ricordare un passato che non smette mai di essere presente, di distribuire anche dolore. Prima ho detto, non è solo una storia perché riesce a fare qualcosa di più grande e migliore. Credo che Crepitio di Stelle sia la prima, non è stata l'unica, di questo fuoriclasse islandese potente dichiarazione di speranza verso quello strano e bizzarro bipede che calpesta la terra, capace di errori inauditi, di sbagli ciclopici, di stupidità colossali. Ma non importa, sembra ripeterci da anni John Kalman, andiamo avanti insieme, ancora un passo in più verso la luce, verso quella speranza. Se non si è capito, uno dei migliori libri del 2020. Alla prossima è non per la gloria, ma per il pari.